Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle herkesin başının belası olan phrasal verbs konuşunu işleyeceğiz. Ercan Hocam. Evet hocam dediğin gibi bu phrasal verbs başa bela konulardır. Neden? Çünkü mesela go'yu alıyorsun gitmek. İşte mesela up'ı alıyorsun yukarı. Birleştiriyorsun go up. Ne oldu? Yükselmek. Mantıklı. Evet. Ama her zaman böyle olmuyor işte. Her zaman böyle olmuyor. Her zaman böyle olmuyor. Bazı böyle mesela yapılar var. Mesela bring ne demek? Getirmek. About ne demek? Hakkında. Bring about ne demek? Neden olmak. Mesela. Ne alaka? İşte evet. bu yüzden başa bela konulardır. Bu videodan sonra inşallah ne olacaktır? Bu başa bela olan konuyu halledeceksiniz arkadaşlar. Hemen birinci soruya geçelim o zaman. Geçelim. The problem of how to bla bla the vast quantities of waste we produce requires our urgent attention. Vast quantities büyük miktarlarda waste ifadesi atık demek. Atık. We produce de burada bir e, relative clause yapılmış. Üretmiş olduğumuz vast quantities büyük miktarla atı nasıl başa çıkacağımız problemi acil dikkatimizi gerektiriyor deyip burada deal with başa çıkmak fiilini işaretleyebiliriz. Aynen hocam. Ee, şimdi phrasal verb sorularında arkadaşlar izlememiz gereken strateji şudur. Bunlar bir verb midir hocam? Evet. Verb'dir. Verb dediğimiz şey devamlı sonra ne gelir? Obje gelir. Yani bir nesneyi etkileyeceklerdir. Dolayısıyla boşluğun sağına bakarsak ne yaptığımız sorduğumuzda aldığımız en mantıklı cevabımız ne olacaktır? Bizim için cevabı böyle daha yakın hissettirecek. İşaret edecektir. İşaret, edecektir. işaret edecektir. Tabi tam böyle sağdan çıkaramıyorsak solla birleştirerek yani özne artı nesneyle bu bunu ne yapar diye sor, sorarız. Alacağımız cevap zaten cevap olacaktır o noktada. Şimdi tabi siz çok güzel açıkladınız. Problem sonra da how to nasıl quantities of waste diyor. Yani atıkla nasıl baş edileceği problemi. Bu noktada deal with işaretliyoruz. Ancak diğerlerine de bir bakalım. Evet Diğer hocam. Aşıkkı do away with ne demektir? Hocam do away with ne demek biliyor musun? Şimdi mesela with ile demek, away uzağa demek, do da yapmak demek. Sen bir şeyle uğraşıyorsun tamam mı? Sonra onunla işin bitti. Ne yaparsın onu? Kaldırırsın. Postalarsın kenara. Ha, kaldırırsın. Hı. Away oradan geliyor. Do da yaptın kaldırdın. Hı. Yani do away with kaldırmak, işte yok etmek, işte fes etmek. Mesela buna eş anlam verecek olursak abolish çok güzel bir eş anlam olur. Abolish. Peki hocam. Ee, diğer mesela put up, put up bit. bit nedir? Put up bit de hocam şöyle ki şimdi put up misafir etmek demek. Mesela sen bana geldin. Başımın üstünde yeri var. Aldım seni ne yaptım? Up yukarı koydum. Evet. Misafir ettim. Peki. Uzadı bu süreç. Hı hı. Uzadı uzadı. Ben artık sana yani tolerate etmeye başlıyorum böyle. Yani put up bit yeter artık hadi. Yani tahammül etmek. Tahammül etmek, tolerate, katlanmak, dayanmak. Tabii genellikle can't put up evet. bit şeklinde geliyor. I can't put up with you. Sana katlanamıyorum. Sana yeter galiba git yani. Evet. Yeter misafirliğinde bir şeyi var. Evet. C şıkkı nedir hocam? Hocam çok güzel bir phrase var. Şimdi make ne demek? Yapmak. Do da yapmak. La bunlar ikisi evet. yapmak nasıl yan yana nasıl yan yana Hocam gelmiş. diyor ki sana yap da nasıl yaparsan yap. Bir şekilde yap. İdare et bir şekilde. Hı-hı. Yani e, bir şeyle yetin. Hani make yap, do yap. Yap yani bunu. Yetin bunlarla bir şekilde evet. diyor. Bir şeyle yetinmek, bir şeyle idare etmek. D şıkkında hocam herhalde film seyreden herkes biliyordur. Ayrılmak. Break, break up, up with. Zaten kırıyorsun. Bütün böyle zincirlerini, ilişkilerini, her şeyini atıyorsun. Kırıyorsun gidiyorsun. Break up with. Ayrıldım. Bitti gitti. Evet hocam. Deal with'e de bir eş anlam verecek olursak. Cop with. Cop with. Harika bir eş anlamdır. Olay budur. Diğer soruya geçelim hemen. The two archaeologists have tried hard to read the inscription in Old Latin. İki arkeolog. Inscription yani yazıtı, eski latincedeki yazıtı okumak için kendilerini bayağı zorladılar. Fakat I don't think, sanmıyorum ki onun ne anlama geldiğini anlamış olsunlar. Yani eş anlamlısı understand olan bir phrasal verb make out diyebiliriz cevap olarak. Çok güzel hocam. Doğru dedin. Yine phrasal verb'de ne dedik? Sağa bakın, sola bakın. Sola bakın, sağa bakın. Olay bu. Öyle üst tarafı. Mesela the two archaeologists kısmı benim. Valla bir ben oraya şey yapmam da. Orada mesela güzel bir ifade var. In old Latin, eski Latincede. Benim aklıma sen cümle okurken ne geldi biliyor musun? Ne hocam? geldi hocam? Dedelerimizin mezarını okuyamıyoruz biz. Değil mi? Neyi? Çünkü neyce? O klişeye girecek miyiz peki yok, hocam? Yok yok girmeyeceğiz tabii ki. Peki. Sadece aklıma geldi yani öyle bir. Hocam, Aha dedim. Ben okuyorum ya. 
Sen okursun hocam. Sen zaten ben bazen seni anlayamıyorum. Alt yazı geçmen lazım bana bazen. Ben okuyorum hocam. <gülüyor> Türkçe yazıyor çünkü. <gülüyor> Türkçe mi? Evet. Ha, o kadar gitmiyor yani. Yok o kadar ben, gitmiyor. Yani ben bulsam okuyamam muhtemelen. Nerede olduğunu bilmiyorum ama. Evet hocam. Şimdi gelelim sorumuza. Ee, onlar diyor ne anlama geldiğini ne yaparlar? Yani understand olur muhtemelen. Anladım, Akla ilk evet. gelen ifade Hı-hı. o olur. Understand. Şimdi understand yok tabii ki. Phrasal work var. Make out. Make out bir şeyin böyle nasıl olduğunu böyle çıkarmak. Böyle çıkaracağım bunu ama nereden çıkaracağım? Nasıl çıkaracağım? Hı-hı. Out'tan aklınıza gelsin. Evet. Bu genelde bir de bu arada olumsuz olur. I can't make out. Çıkaramıyorum. Anlayamıyorum Aynen. gibi. Diğerlerine bakacak olursak hocam. Break out. Nedir break out? Bu daha önce de bir konusu geçmişti. Bir yangının, silin, Çok kötü bir şeyin patlak Aynen vermesi. Öyle. Aynen öyle. Bir şey böyle bir anda hayatımıza çıkıp geliyor. Patlak veriyor. Zaten patlak verme veren bir şey iyi bir şey olur mu ya? Evet olmaz. Yani, bu olsa olsa bu aşk olur mesela. Aşk da bir break out olabilir belki. Olabilir hocam. <gülüyor> Günümüzde bence öyle artık. Peki daha işimiz yapıyor. olmadığı için bilemiyoruz. Yani e, mesela aşkla ilgili de şey var. Fall in love var. Aşka düşmek. Güzel. Niye düşeriz hocam? İyi bir şey olsa düşer misin? Değil. Ya böyle hiç şey olmadan böyle gidiyorsun gidiyorsun birden sanki bir tuzak kurulmuş gibi düşüyorsun o zaman. <gülüyor> bir de istemeden olur zaten. Ondan dolayı da fall feeling iyi kullanıyorlar bence. Hocam evet. İngilizler biliyorlar ya bu işi. Evet. Bir yani. maslata binen bu cüm- kelimeler oluşuyor diyorsun. <gülüyor> Peki öyle. hocam devam. Put out. Şimdi put koymak out dışarı. Bu dışarı koymak değil arkadaşlar. Put out extinguish. Yani söndürmek. Bu hocam şey var fire extinguisher'lar var kırmızı kırmızı. İşte onlar put out'lar hep. Evet. Bunlar söndürücüler. <gülüyor> yani Aynen. söndürücüler. Cut out. Cut ne demek? Kesmek. Kesmek. Cut out da kesmek, ayırmak. Yani evet. Bu şekilde e, kesip çıkarmak diyebiliriz. Peki hocam turn out nedir? Turn out. Yani hocam turn out güzel bir ifadedir. Turn out to be ile çok kullanılır. Çünkü evet. şöyle şöyle olduğu anlaşıldı. Mesela Hı-hı. bu da anlaşıldı demek, anlamak demek ama to be ile çok, to ile çok kullanılır. Şöyle şöyle, ya ben bir tane bir şey aldım, çok sevdim başta, güzeldi ama yani pek de böyle iyi olmadığı anlaş- anlaşıldı. Mesela benim sonra. aklıma şöyle bir e, şey geliyor hocam, e, örnek geliyor. I thought that the exam was very hard but it turned out to be easy. Tabii ki bizim videolar izledikten sonra aynen bu olacak işte. Hı-hı. Aynen bu hocam, böyle izleyecekler, izleyecekler. Ulan bu zordu, ne oldu? Bir anda çok kolay oldu her şey evet. ya. Turn out, o, ortaya çıktı, şöyle şöyle olduğu anlaşıldı. Diğer soruya geçelim hocam. Başka geçelim bir şey hocam. demiyorsanız. I had my doubts about her when I took her on. Onu işe aldığımda onun hakkında dağ şüphelerim vardı. But now fakat şimdi I am pleased to say that. Yani zevkle söylüyorum ki o talented executive yetenekli bir yönetici çıktı. Az önce konuştuğumuz husus yine o yetenekli, yetenekli bir yönetici çıktı oldu. C şıkkını işaretleriz. Hocam sağ bak to be var. Yapıştır geç. Turn out to be. Niye? Zaten önden şüpheli. Emin değil. Ama sonra evet. ha taşlar yerine oturuyor. Tamam diyor. Turn out to be a talented executive. Güzel. Şıklara bakalım hocam. Zaten bildiğimiz şeyler. Make ne out. kadar tekrar o kadar iyidir arkadaşlar. Make hocam, out neydi? Hocam şöyle bir e, laf var. Biraz Türkçe birazcık Arapça. Nedir hocam? E, el tekraru ahsen ve levkane 180 demişler. <gülüyor> Çok Tek, güzel. Ya. Tekrar 180 kere de olsa iyidir. 180'in bir amacı var mı orada? Bence sallamasyon bir rakam ama bilmiyorum. Ha. Tamam ben küsurat ver, küsurat yani vereyim de salladım. Ah sen ne bir ka- şey oluşsun, bir ses tınısı oluşsun diye belki. Bence olur. Olur, muhtemelen hocam. Aynen. Evet Çok hocam. Şairane şeyler belli. Run yani. out nedir? Run out. Run out bunu biz daha önce de anlattık. Biz bunu söyledik. Run out of'tur genelde bu. Böyle şey, bu şekilde kullanılır. Run out tükenmesi, bitmesi bir kaynağın, paranın, zamanın, enerjinin. işte benzinin, benzinin mazotun. bitmesi. Run out. Bitti. Evet. Give out nedir hocam? Give out hocam. Give vermek out dışarı. İşte dağıtıyorsun, yayıyorsun. Bu iki anlamda olabilir. Mesela bir kitap çıkardın. Bir gazete dergi var. Bir makale var. Onu yayayım. Yani Release anlamında olabilir. Etmek. Bir de bir gaz çıkarıyorsun. Emit. <gülüyor> Aynen. Ben Karbon fa- dioksit Fabrikanın veya Tabii işte yani. herhangi bir Kimyasal tesisin çıkarmış Aynen, olduğu salmak, bir gaz. Yaymak, evet, yani evet. Hem iyi anlamda hem böyle mesela bilgilendirmek, bildirmek, mesela, yaymak hem de kötü anlamda. Türkiye'de e, emisyon değerleri falan da emitten türemiş. Emit, emission, give out. Give out, evet. release, send out. Bu evet. veriyor kendi anlamını biraz. Evet hocam. Carry out'u bilmeyen zaten yoktur herhalde. Carry out zaten akademik bir fiil. Ya da böyle daha teknik bir fiil. Bir şeyi yapmak ama neyi yapmak? bir araştırma, soruşturma, inceleme, anket, deney, test yapmak. Bunun eş anlamı conduct var. İşte ondan sonra do var, perform var. Yani bu care out da bilinsin bir zahmet artık. Evet. Geçiyoruz hocam. Geçelim hocam. Before the meeting begins, toplantı başlamadan önce 
it will be advisable to remind him that he is not on any account the subject of unemployment insurance. Ona tavsiye edilir. Hatırlaması tavsiye edilir. Hatırlatmak tavsiye edilir. Hiçbir koşul, hiçbir şart altında işsizlik sigortası konusunu ne yapmayacak hocam? Gündeme getirmeyecek. Getirme, Gündeme getirmek. Bring up derir. Geçebiliriz. Evet. Boşluğun sağına baktık. The subject var. Bir konu var. Mesela bir meseleyi, bir konuyu ne yaparız? Gündeme getiriyoruz. Akla gelen verilenler ışığında. O ilk ifade o. Bring up. Bring up'a dikkat etmek lazım. İki yüzlü fiillerden biridir. Bring up hocam. Bir bring up a child. Bir çocuk yetiştirmek. Büyütmek. Hı hı. Ee, bir de işte böyle bir şeyi taşıyorsun. Yukarı taşıyorsun. Gündeme taşıyorsun. Evet. Bring up yapıyorsun. Dolayısıyla burada bring up the subject. Ee, bahsetmek, konusunu etmek, gündeme getirmek demek. Diğerlerine bakacak olursak mesela eş anlamda bring up da mention. Hı hı. Bahsetmek olabilir. Diğerlerine bakacak olursak look, look up. up. Look up. Look it up in dictionary. Hep, yani yani sayfaları olan kitap tarzı şeylerden Kitapta, bir şey aramak. Kitapta, dergide, sözlükte. gazetede, evet. sözlükte bir şeyi aramak, araştırmak. Evet. Make up artık. Onu biliyoruz. Yani e, bilmeyeni dövüyorlar ya. Türkçe'ye geçecek neredeyse artık make up. Makyaj belki hatta oradan geliyor. Makyaj olabilir. Hep uydurmak. Makyaj yapmak, uydurmak, oluşturmak, oluşturmak, meydana getirmek. Evet. Put up ne dedik? Başımızın üstünde yeri var. Alıyorsun tepene koyuyorsun. Put up e, misafir etmek demek. Bir de put up with vardı. E, put up with de tolere etmek artık. Evet. Uzarsa Hı. tolere ediyorsun. Put up yanlış hatırlamıyorsam... E, Çadır kurmak anlamında evet. da put up, evet. e, var. Çadır kurmak. Up zaten yukarı i̇şte doğru. Çadırı kurdun, misafir et. Yani öyle diyelim. Evet. Edin ne nedir hocam? Turn up da. Hocam bu da iki anlam var. Turn up birinci anlamı. Arrive. Evet. Var Varmak, gelmek, ortaya çıkmak. Show up. Show up, turn up, arrive, appear. Bir de turn up the volume. Sesi aç. Sesi aç. Aç, sesi aç, aç. Hop. Evet. Kop, kop. Kop, kop tarzı. <gülüyor> Diğer soruya geçiyoruz hocam. Geç hocam. The population of the underdeveloped countries is growing so fast that agricultural activities there are unable to blah blah the progressively rising demand for food. Underdeveloped ne hocam. Aktın gitti de. Akar giderim hocam <gülüyor> arada. Az gelişmiş ülkelerin nüfusları o kadar hızlı büyüyor ki Suudi kalıbı o kadar hızlı gelişiyor ki o kadar hızlı artıyor ki tarımsal aktiviteler agricultural activities Oradaki tarımsal aktiviteler progressively mütemadiyen sürekli olarak artan yiyecek talebini karşılayamıyor. Ona ayak uyduramıyor anlamına gelen E şıkkını işaretleyebiliriz. Karşılı, e, ayak uydurmak, karşılık gelmek Aynen diyebiliriz. Aynen öyle hocam. Burada mesela işte underdeveloped, developed gelişmiş, underdeveloped az gelişmiş. Bunu bilmiyorum de fayda var. An- Underdeveloped var hocam. Ee, mesela developing countries var. Hala gelişmekte devam olan ülkeler. Yani. Developed Developed'lar var. G7 oluyor onlar artık. Evet gelişmiş ülkeler. G20 mi var? G7 var. G8, G20'ler, G20 var. G20'ler developing oluyor bildiğim kadarıyla. Aynen evet. gelişenler. G7 artık developed oluyor. Evet. Diğer geri kalanlar underdeveloped oluyor. Diğerleri yani. hocam Samuel <gülüyor> Huntington'ın dediği gibi the rest oluyor. The Diğerleri. Rest. Evet. Güzel olur. İyi devam. Olur. Şimdi ne dedik? Başka? Progressively güzel bir ifade. Increasingly, gradually. Gradually bizim bir önceki videolarımızda vardı. Evet. De aşama olarak. Aşama. Gelelim keep up it. Keep up it'i ben çok severim. Ben e, üniversitede okurken bize bu işte hocam bununla ilgili şey verirlerdi. Bir bunu öğretmek için. Keep up with the bu Amerika'da bir, bir 60'lar olması lazım yanlış olmasın. 70'lerde olabilir. Belki daha fazla olabilir. Bu şeymiş, bu hani Jonas ailesine ayak uydurmak. Evet. Hay- hayat tarzına, American life, American dream'e ayak uydurmak. Keep up with the Tabi bu günümüzde ne oldu? Ne oldu hocam? Keep up with the Kardashians. Ha, evet. Artık öyle. Artık herkes bir Kardashian. Olaşmaya geçiyor olay. Hmm. Biliyorsun bir önceki dersimizde Kar- Jonification vardı. Evet, bu da Kardashianization <gülüyor> falan tarzı. Kardashian, söyleyemiyorum. Kardashianification <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Keep up with arkadaşlar, ayak uydurmak. Yani tutunmak, o seviyede tutunmak. Catch up with var. Hı hı. Keep up with var. Keep pace with var. Hı hı. Gibi. Sonra diğerlerine de bakalım. Put up with artık yeter de. Yani nedir? Evet. Tolerate. Yapmak, a- evet. sabretmek, katlanmak, dayanmak. Come up with. Come up with'i ben hep şöyle hatırlarım hocam. Come down with. Yatağa düşmek, hastalanmak. Yani evet. Come down with. Hı hı. Come up with de işte bir çözüm bulmak, bir fikir bulmak. Bir böyle teori bir ortaya, ortaya çıkmak. 
Yani come down with kötü bir come up with iyi bir evet. şey ortaya atmak, öneri ortaya atmak evet. anlamda. Look down on. Look down on look up to da çok güzel iki ard arda da geldi özellikle. Ee, şöyle ki Bunlar look down. aslında hocam mantıki olarak da çözülebilecek şeyler. Çözülür şey. hocam. Look şimdi down look down, aşağı, aşağı bakmak, bakıyorsun. Evet. Or görüyorsun. Sen kimsin ya diyorsun. Sen aşağı. Sen nesin Kaç ya? Kaç yaşındasın sen? Sekiz. Evet. Böyle. Look up to da yani artık ne oldu? O aşağıdaki kişi da, bize re- yukarıda böyle bakıyor. Respect. Admire eder. Saygılar. Saygılar. Evet. Saygılar bize. Look up to. Look up to'yu look up'la karıştırmasınlar bu arada. Tabii ki. Araştırmak soruşturmak değil. Look up to somebody. Bir, birine hayranlık duymak. Saygı duymak. Diğer soruya geçiyoruz. Geçelim hocam. Pakistan. The Indus and its tributaries. Bu Indus bir nehir ismi. Tributary kelimesi de İngilizce e, nehir kolu anlamına Hep kullanılıyor. Tribün gibi duruyor herhalde. Evet, tribün gibi duruyor. For almost half of its irrigation supplies. Sulama e, kaynaklarının yarısı için Indus ve onun kollarına bel bağlar, dayanır manasında deniz ışıkını rahatlıkla işaretleyebiliriz. Yani güzel bir soru. Pakistan. Bu Reliant hocam şeyi sever böyle e, mesela Reliant Tourism sektörü. Hı-hı. Türkiye Turkey Reliant on Tur- Tourism diyebiliriz. Reliant sever böyle bel belini, arkanı, sırtını dayadığı şeyi ister. Bunun eş anlamı depend on, bağlı evet. olmak. Sonra canton güvenmek olabilir. Hı-hı. Onlu üçlü üçlü onlu diyoruz ona yani. Bunlar da hocam. Reliant on depend on canton. On yerine küçük bir hatırlatma bazen uponlar da gelebiliyor. Evet, evet dikkat on, etmek on, lazım. On. Değişmez. Onlar Hı. öyle sabit kalır. Diğerlerine bir bakalım. Onlara. Carry on nedir hocam? Carry on. Devam. Go. Devam. Go. Move on. Carry on. Devam. Evet. Turn on. Turn on. Aç. Açmak. Müziği Ama açma. bu tabi şöyle. Sesi Hı? açmak değil. Sesi açmak Elektronik değil. bir şeyi. Böyle turn on. Turn off. Aç. Kapa. Artema. Switch on. Switch off. Switch off. Switch off gibi. Evet. Bunun tabi şöyle. Turn on'un bir anlamı daha var hocam. Böyle uyarmak. O anlamda Uyandırmak anlamında. Evet, evet. Evet. C'ye geçelim. Put on. Kıyafeti üzerine giymek. Hı-hı. Yani put on. Alıyorsun. Giyiyorsun. Giyiyorsun. Bunun mesela zıttı da take off'tur. Evet. Put aldığın üzerine aldın. Koydun. Hı-hı. Take off attığın üzerinden çıkardın. Mesela put on weight diye bir şey var hocam. Kilo almak demek. İşte kilo çok güzel. Yakışır. Üzerimize alıyoruz yani. zaten. Ne güzel oldu üzerine Hı-hı. diye. Bir de hang on var. Hang, hang de, askı demek. Evet, hang on kal. Hani öyle kal bekle hı. hang on. Bunu hold on da diyebiliriz. Hold on hı hı. hang on wait bekle. Telefonda falan söylemiz hang on. Hatta kal. Hold on a minute tarzı. Hang on a minute. Okay. Aynen öyle. Next question. Go go go Carol. In an effort to blah blah air pollution levels in busy cities. Busy yoğun, yoğun. yoğun şehirlerdeki Kalabalık. hava kirliliği seviyelerini burada Azaltma çabası olabilir. Yani hava kirliliğini artırma çabası veya başka bir çaba olmaz. Azaltmak da cut back on diye işaretleyebiliriz. Evet burada mesela in an, in an effort to eşittir in order to. Evet. Amacıyla. Biz bu bağlaç konusunda anlattık. In order to, so as to diye. Ee, bu seviyeyi, kirlilik seviyesini ne yapacağız? Cut edeceğiz, keseceğiz, azaltacağız. Cut back on, reduce. Azaltmak. Ee, zaten kendini veriyor ile aslında. Bir yine diğerlerine bakacak olursak make up for. Make up for, e, compensate for. Yani telafi etmek, tazmin etmek. Tazminat falan buradan gelir. Evet. Make up for'dan sonra kötü bir şey gelir. Eksik gelir. Mesela nedir hocam eksik? Neydi? Bu, deficit. Deficit. A- açık gelir, short gelir, lack gelir. Evet. Şeyin yokluğunu make up for edeceğiz. Hı hı. Ya da get zararı. away with nedir hocam? Hocam get away with ne biliyor musun? Get away ne demek? Kaçmak. Kaçmak. With de, hocam suç aletiyle aldın kaçtın gittin. Senin evet. yanına kar kaldı. Yani bir bir şey yaptın orada. Bir, bir evet. haltlar karıştırdın. Hop get away with. Kaçtın gittin. Senin yanına kar kaldı hocam. Evet. Catch up with eşittir. Keep up with. Keep up with. Aynı. Hı-hı. Yani catch up with kardeş yaz artık. Hocam bu D şıkkını ben çok seviyorum. Take into account. Göz önüne almak. Değerlendirmek. Tam veriyor değil mi anlamını? Hı-hı. Bu hocam akademik makalelerde çok geçer. Taking into these results. Ve taking these results into account. Bir de tarzı. account yerine bazen de consideration. Hı-hı. Take into consideration. Evet. Göz önünde bulundurma. Hesaba katma. Evet. Bunu da hesaba hesap demek katarak. Hesaba katma. Hani hesabın evet. içine atıyorsun bunu da. Alıyorsun. Güzel olur. Geçiyoruz hocam. Evet hocam. The fuel used by ships and aircraft to bring food and drink to Britain. İngiltere'ye yiyecek ve içecek getirmek için ships, gemilerin ve uçakların kullanmış olduğu yakıt 4 milyon ton karbondioksit salınımına karşılık gelir. Yol Tekabül yol eder. Olacak ama onun yerine ne var? Yani şu, burada rakamsal bir değer var. Bu tarz rakamsal bir değer gördüğümde ben 
phrasal'lardan sadece account for'u yapıştır geçelim. Yapıştır yani. geçelim. Yani, Aynen. bak 4 milyon ton karbondioksit'e tek denk gelir, tekabül eder, oluşturur, make up eder. Burada Hı. mesela make up te, e, şey diyebiliriz. Rakamsal ifade arkadaşlar account for hesap, kitap o varsa account'u yapıştır geç, make up. Call for gerektirmek. Mesela bu ne olur? İşte gündemde olduğu için söyleyeyim. Mesela bu korona virüs çıktı. Dünya Sağlık Örgütü call for yaptı. Evet. Çağrıda bulundu. Call for papers var hocam. Makale çağrısı falan. Çağrıda böyle. bulunmak. Hı-hı. Yani aramak böyle. Çağrıda bu Aramak gibi demiyor. Çağrıda bulunmak. Gerektirmek olur. Evet. Bir şey için Hı-hı. arıyorsun. Gerekiyor. Evet. ihtiyaç. Look for. Search. Investigate. Ee, araştırmak. incelemek, Bakmak bir şeye böyle. Aramak. Make up for. Dedik ki zararı karşılamak. Telafi Hı-hı. etmek. E, compensate for. Go for. Go for da. Hocam? hocam sen git. Ben geliyorum senden. Yani seninleyim. Destekliyorum seni. Go for it dedikleri bu mu? Hani böyle... Tabii tabii. Onu böyle... For zaten iyi bir şey. Yani Hı. senin için varım. Go for. Senin için giderim ben. Desteklerim ben evet. seni. Gibi. Diğer soruya geçiyoruz. Evet hocam. Patients seeking to scars have several options depending on the depth of the scar. Depending on bağlı olarak demek. Yaranın derinliğine bağlı olarak yaralarından kurtulmak isteyen, kurtulmayı arzulayan hastaların birçok seçeneği vardır. Burada kurtulmak manasında bir tek get rid of şıkkını işaretleyebiliriz. Ah, ah hocam scar deyince aklıma da ne geldi? Scarface geldi. Al Pacino diyorsun. Tabii ya ne güzel bir şey bir filmdi ya. Evet, Severim hocam. ya. Scarface hey gide hey. Neyse bazı yaralar da çok böyle dövme gibi böyle etkileyici şeyler. Evet. Dövme dersin yani dersin. Get rid of dedik. Kurtulmak. Yani zaten get yani bir git. Yani bir get. Get. Ya bir defo. Yani kurtulmak. Oradan artık unutmazsınız. Get along with. Get along with şirinler ya bence. Böyle el ele tutmuş hepsi böyle. Hepsi evet. Hep beraber. Ne güzel. Oh, hepimiz iyiyiz. Arkadaşız. Evet. Hava güzel. Çiçekler. Böyle yeah, cool. Cool. Make do it. Ya yap da nasıl yapıyorsan yap. Make'ini veriyorum. Doğusunu veriyorum. İdare et bir şekilde. Yetin evet. artık galiba onlar. Bu C şık hocam bu eski İngilizce mi? Çok garip bir phrasal verb. Valla hocam keep şimdi abreast keep of. abreast of. Aslında baktığın zaman burada abreast biraz karışık duruyor. Çok göründük bilindik Hı. bir şey değil. Ama bunu eşittir keep up with dersek. Hı-hı. Basitleştirirsek basit bir formülizasyonla aklında tutabiliriz. Keep abreast of eşittir keep up with. Yani. Aynı, aynı seviyede e, durmak, yakalamak, erişmek evet. diyebiliriz. Bir de şey de var. Mesela dün, güncel olaylarla, şeylerle, güncel gelişmelerle hani... E, Kendini update Haberdar etmek, etmek gibi. Update etmek gibi olabilir biraz daha. Hı hı. Evet, Come değişti. down with'i zaten dedik. Come down with neydi? Hastalanmak, yatağa düşmek, kötü olmak. Onu aklına orada iyi bir şey geldi. Bir fikir, bir çözüm, bir öneri. Come up with. Evet hocam. Dedik. Diğer soruya geçelim. The Interior Ministry, İçişleri Bakanlığı has ordered two of its chief inspectors. İki adet baş müfettişine görev vermiş, emir vermiş. To an investigation. Burada bir investigation, bir soruşturma varsa orada bir carry out vardır. İlk soruşturma yapmak manasında Bursa işaretleriz. Aynen öyle hocam. Burada <gülüyor> şimdi biz direkt cevaba gittik. Bizim işimiz bu çünkü. Öğrencilere evet. kısa yolunu gösteriyoruz. Short katını gösteriyoruz. Sağa bak investigation. Soruşturmayı ne yaparsın? Yaparsın. Carry out yap. Yani yaparsın, başlatırsın. Onu ne dedik? Carry out. Bir soruşturma, anket, inceleme, deney, test yapmak demiştik. Carry out. Burada bazı güzel kelimeler de var soru içerisinde. Mesela chief inspectors var. Ee, baş müfettiş. Evet. Gibi. Inspector gadget mi vardı? Inspector gadget vardı. Bu, yani. Inspect kökünden geliyor. Hani audit, teftiş etmek. Teftiş etmek, aslında. denetlemek. Hı-hı. Mesela başka güzel böyle risk var. Orada bağlı. Bile iken. Bir de custody. custody de günde, bu fiyenel miyenel izleyenler bu kelimeyi bu aralar çok görebilirler. Polis nezaretinde. Evet gözaltı. Gözaltı. Ee, şimdi şıklara bakacak olursak. Bring about. Daha başta söyledik. Ne dedik? Yol açmak. Neden sebep olmak. Sebep olmak. Neden olmak. Yani mesela cause. Yani lead to. Nedir? Result in. Hocam bir de şey var bununla ilgili çok seviyorum. Pave the way for. Aynen. Yol pave, açmak the way, pave the way for. Give rise to'yu severim ben. Give rise Yol to açmak, yes. onu şey Hı-hı. etmek diye. Take after. En sevdiğim şeylerden biri budur ya böyle. Hocam bu, anaya, bu babaya arada benzemek. çıkmış bir soru. YDS'de take after. Take after'ı sorarlar. Niye? Hı-hı. Çünkü bir şeyi yok böyle. Bir bağlantı kuramazsın. Take Hı-hı. almak after peşinden almak. Aslında çıkıyor ya. Evet. Ananın babanın peşinden alıyorsun. Onları ne kaparsan ona benziyorsun, Benziyorsun. Çekiyorsun. Resemble diyebilir miyiz? Resemble. Direkt benzemek. Similar. Hı hı. Look after. Look, after. Look bakmak. Look after da böyle peşinden böyle bakıyorsun. Bir bebek böyle mesela emekliyor gidiyor. Onun böyle peşinden gidiyorsun. Onu ilgileniyorsun. Bakıyorsun. Look after a baby. 
İşte look after your sister, your brother. Yani her türlü canlıya bakmak aslında. Care, kediye, tabii, tabii. köpeğe Yaşlıya, bakmak, kediye, kediye, bir hayvana bakmak. bakmak. Yani i̇lgilenmek, Hı-hı. böyle bakımını üstlenmek, bakmak diyebiliriz. Evet. Come across. Come across, eşittir. Run across, run into. İşte karşılaşmak, da, dam, çarpışmak. Into. Yani e, denk gelmek, tesadüfen, evet. encounter etmek böyle tesadüfen. Coincide with. Diyebiliriz. Hocam. Evet hocam. Son soru muydu hocam? Ee, bir tane bir yoklayayım mı? Yokla bakalım. Aha, gene evet, son işte. soruymuş. <gülüyor> Hep düşüyorum hocam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle phrasal verbsler çözdük. Biraz karışık ama Ercan hocamın hikayeleriyle umarım biraz daha sizin içselleştireceğiniz bir seviyeye gelmiştir. Ercan evet hocam. evet arkadaşlar phrasal verb'ü öyle tutup da ka- kağıt kağıt böyle liste liste ezberlemeyin ya. Bir hikayeleri hikayeleştirin böyle. Kendiniz böyle deyin ki lan bu bunu kere işte mesela take almak after sonra ondan neyden alıyor? Take after your father. Bir de şöyle bir şey çok önemli. Bu phrasal verb'lerin yanına hep bir nesne koyun. Aklınıza oradan çağrışım gelsin. İşte bring about change. Bir değişime yol açmak. Care out and investigation. Araştırma yapmak gibi. O yüzden hem hikayelendirin hem de nesneyle tamamlayın. Çok güzel olur. Peki arkadaşlar kendinize iyi bakın. Esen kalın.